なんかさ<笑>最近さ、うん、なんか、うん、お誘いばっかりなの誰かなんかお寿司食べようとかもうちょっとうなぎ食べようとか、うん、焼き肉食べようとか、うん、誰から言ったらいいかな<笑><笑>引くんかい結局<笑>どれを順番にどれから食べようかなっていう悩みじゃん今のああそのあんな悩みやっぱねやっぱ,やっぱ美味しいもの食べるのはまあそうだね,ですよね,そうねはいということで皆さんこんにちはこんにちはありがとうございます、はいえー、ブッキング親方の染めですシンガーソングライター神のルアですはいどうも、はい、今回もよろしくお願いいたしますお願いしますねっクリビアへようこそ,こそ<笑>さあ女将今回はシンガーソングライター界隈のまるまるの話ということで、うんはいうん、なんかあの、うん、私はまあブッキングっていうか企画イベントやったりするんですけど、うん、なんかまあ同業の子たちとね、うん、同じシンガーソングライターの子たちと一緒にこうお誘いしてイベント組んだりしてるので、うん、まあプレイリンプレイングマネージャーみたいな感じ、うんうんうんうん、だからなんか。ある意味相談されることもあるんだけど、うん、相談しないっていうのがちょっと立場が同じだからっていう部分もあって、うん、でブッキングっていうねもう立場で関わってると、うん、結構出演者さんとか演者さんから、うん、あのイベント終わった後に反省点だったりとかあと、うん、なんかお悩み相談とか。うんあると思うんですよあるね親方が解決できてるかどうかもわかんないけど<笑>いやもうビシッバシーもう 100% の確率で解決してるから俺は、うん、なんで、うん、ちょっとそういうのをちょっと聞きたいなってなるほど、ねうんうん、思ったりして悩みねう、うん、どんな話がうそうだねやっぱでも一番多いのは、まあ、まず、まあ、流れ的には「今日どうだった?」とか「あ今日のステ,ージどうステージどうでした?」とか、まあ、あとは「あのまあ、それ聞かないでもう俺から喋ったりとかもするんだけど、まあ、それが一多いのとであとそこから派生してどういうふうにしたら今後どういう感じでやっていけばいいかとかもあるしあとは普通に恋の悩みも聞く<笑>へえ<ー><笑>、うん、そうなんだ、うん、基本的にあとはあれだね俺が喋ってるのは MC がどうとか<笑><笑>あの話の流れだったらこれでこういうふうに言い換えた方が一個笑い取れるし<笑>笑いになっていう大事だよね。そうそうそう MC が心を掴んで曲に引っ張ってくるっていうのが、うん、MC とかの全体の世界観ってね。うん、そうそうそうそう。でつながりとか曲の、うんうん、例えばなんちゅうの曲前の曲次やる曲の前のあのこういう次の曲はこういう曲やりますみたいなのを喋ったりするけど、うん、やっぱその時の導入から最後の曲始まりその曲入りまでかの流れがどうだったかとかっていう話が多いわ。うんうんうんうん、でも結構大事だよね。そうだね、うんうん、なんか自分のファン向け、うん、自分の好きで来てくれてるワンマンライブとかって正直何やっても喜ぶと思うまあそれはそう、うん、何やったって平気そうでもブッキングのライブ、うん、ブッキングっていうのは、えー、と自分が呼んだお客さん以外の人に見てもらうチャンスのあるライブなんですけど、うんうんうんうん、お店の方とかがね企画してくれたりあの自分以外の人が企画していくそうするとね、うんうんうん、やっぱりいかに自分に興味を持ってもらうための、うんうん興味付けになるのが MC だったりとかね,、うんうん、ねそう圧倒的な歌唱力と、うん、その演奏力と、うん、あと歌の説得力っていうのがあったら、うんうん、正直に多分関係ないと思うんですけど、うんうんうんうん、まあでもそれでもそうだねだから MC がないライブをするんだったらいいんだけどねだ結局だから MC を入れてしまうとそこも一つのエンターテインメントとしてやっぱりねそうそうそう組み立てなきゃいけないからそうなんだよね、うんちょっと今度ちょっとしてみようか<笑>解決できるか<笑>解決できようか<笑>、うん、まあ大体ね、うん、あのー、こんなこと言ったらあれだかもしれないけどやっぱりね基本的にダメなやつと付き合うね<笑>、うん、なんか聞かれるんだろうねそうなんだ、うん、そうなんだ傍から見てるとなんでだろうね、うんじゃあでもさ、うん、ダメな人に惹かれるっていうよりは、うん、そういう相談に至る人っていうのは大体ダメな人と付き合ってるっていう、うん、なるほどなるほどねうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんどういう目標を持ってる人が多いですか具体的な例えば本当にライブするのが好きでライブする場所がね、うんうん、こう欲しくて演奏しに来てるっていう人と、うん
なんかこう目標があってこういうステージに立ちたいとか、うん、なんかこういうふうにし,たいしていきたいとか、うん、そういうのがあってやっているのかっていうのはどんな人たちが結構いるのかどうなんだろうやっぱ基本的にはその、ね、上に行きたい子たちは多いよね、うんうん、でその中でやっぱりその簡単に趣味みたいな年取って音楽始めたからやってるとか。うんうんもうそういういのもあるしね、まあ、基本的に大きいあのあの大部分はやっぱりそのメジャーに行きたいとか、まあ、売れたい簡単に言うと売れたい子たちっていう気持ちの子は多いよね,ねうんそうひとくくりに売れたいってこの売れたいっていうやつ、うん、漠然としすぎてんだよねあのみんな<笑>あのここ大事<笑>ここ,ここちょっと自然トピックあのサムネイルにしたい<笑>そうなのね売れたいっていうやつ<笑>漠然だいやそうなんですよ、うん、漠然とした目標、うんうん、大事なんだけど、うん、そうなんかあの結局売れたいっていう言葉の中に何があるかをしっかりと考えてないっていう考えられてないんだよねだ結局その自分がやりたい音楽をただやってでまあ出す基本的には出すだからその本当は売れたいって受けると一緒じゃないですかその,その人たちに自分がどう受け入れられるかで売れていくというか、うん、受けるというかどこで売れたいかにもよね日本で売れたいのか、まあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそがあるじゃないですかそのは発信できるものってだからその自分がの音楽がどこのニーズに一番合ってるかっていうのを、まあ、基本的にはみんな分かってないんでね、うん、例えばなんかじゃあ攻めてる曲みたいなのあるじゃないですか、うん、その先,先進的なんだっけあれ前,前,衛的前衛的とか前衛的とかいやこんなこんなあったよな<笑>前に来んだよみたいなそういうことじゃねえよみたいな<笑>前衛的な音楽とか<笑>はいはい、はい、でああいうのって正直僕の意見よ、うん、俺日本って絶対流行らないと思うのでも、うん、海外のやっぱそういう、うん、どこでそういう音楽がやっぱり盛り上がってるところっていっぱいあると思うのね、うんうんうん、だからそこを市場が今自分がどこに当てはまるのかがビール嫌いな家にさビールどうすかって売り込んでもそうそうそうそう意味ないのよそうなのね中学生しかいないところにそうそうそうそうそうなんだよね不本意かもしれないけどっていうこともあるかもしれない、うん、もしかしたら、うん、でもよく芸能界とかって、ね、やりたいことは売れてからやるって、うんうんうん、だ変な話自分がそこにいて、うん、そこで売れるためトップに耐える、うんうん、なんか多分どっかの業界どっかの地域とか、うん、何かのところに、うんある程度トップにいれば、うん、その他のところに行ったらトップにはなれないかもしれないけど、うん、ここのトップっていうことでなぜかその格が違ってもトップ同士でのここの上積みゾーンで一緒になれる勝負ができる可能性があるから、うん、やっぱり埋もれずに変な話ね、うん、本当にニッチなところとかあの薄いところに行って、うん、そこで有名になって逆,逆輸入ですよね。逆輸入だったりとか、うん、地方で有名になって全国区みたいな部分もあったりするよね。そうだからあえて多分いろんなところにライブハウスとか出るとおそらく僕がまあ生産とかしてると他のとこでこう言われましたとか、うん、他のとこでこう言われたんですっつって、うん、基本的にはみんな一緒になるような意見しか言わないのよ。うんまあ多分ね、大衆文化だからこういうふうにした方がいいっつって多分親切心絶対言ってると思うんだけど長所をあのグッと下げて短所をなんとかしてあげようみたいなことをよく言われてるのそれは日本人あるわけそうそれねマジで意味ないのよ本当にコンプレッサーかかっちゃった<笑>そうそうそうマジで意味ないから,から嫌われてもいいっていう前提でがファンがつくアンチがつくっていうそのミュージシャンとかパフォーマーってパフォーファン商売って言われるところはファンがつく分ファンじゃないどうしても嫌いっていうこのシーソーのバランスがね極端な方がいいよねそそそそうそうそうそう、うん、だから自分がやりたいって思ってることをぐんぐんぐんぐん突き詰めていくことが一番早いのよそれこそねまあでもやっぱりそこの市場をちゃんと見極めてやんないといけないっていうのはあるしやっぱ興味のない人たちの前とかでやってもやっぱりなかなか難しいその中で新しくさ自分の扉がパカーって開くかもしれないけど
お客さんのねあこういう音楽もあるんだっていう発見もあるかもしれないけどね,ねだから女性アイドルが好きっていう人に、うん、お男の歌だっていいぜって言ってもそれは受け入れてもらえなくてそれあなたの音楽が素晴らしくてもなかなか、ねうん、でもなその女性アイドルが大好きっていう人でも、うん、男性アイドル大性シンガーも大好きっていう人もいるし、うん、あと聞いたことなかったけどすごいいいじゃんってなる人もいるけど、うん、基本的にはね秋葉原の、うん、なんとか劇場とかには、うんうん、そういう子を見に来てるのにねロックな男の人が前座で歌っても、うん、あそういうの好きっていう人ももしかしたらいるかもしれないけど基本的にはそういうの求めてないから、うん、そこで行くんじゃないんじゃないっていう話だよね。うん、まあまあね、うん、まあ売り方としては逆にありの場合もあるけどね。そうそうそう,そう。アップとしてはありな場合もあるけど、うん、基本的には。違ったりもするし、ねうん、あとはまあ、うん、独自のね自分のニッチな人を見つけていくしかのがベストだよね、うんうん、そうそうまあ、うん、そういう何特殊なことをやってるんだったらそういうことでもあるし、うんまあ、特殊まあ難しいんだよねその特殊だからじゃあそ,そういうことっていうかまあ全部に対して言えるんだけど、うん、でもかといって俺はそのよくあのほらイベントとかもそのまとめたりとかするじゃないですか、うんうん、俺あれ嫌いなのよまとめる時もあるんだけど。うん結局音楽もささっきまあおかみが言ってたけどアイドル好きだけど言ったら何じゃあ AKB 好きだしサザン好きだしミスチル好きだしじゃあとラルカンシェールも好きっていう人もいるじゃんで結局さ一緒なのわかる<笑>だからそこもねなんかうん難しいんだよねそのまとめてもいいしまとめなくてもいいのはその俺のその持論っていうかでもまとめるそういう多ジャンルのところに食い込めるのはやっぱり認知度がないと食い込めないんだよね、うん、まあねだからやっぱりインディーズ海外だったらやっぱりすごい認知なところでがっつり固めて広げてで付随する人とこうリレーをしていくっていうふうしかなかなか難しいよねっていうのねありますよね,、まあ、ねその中間層が多分そういう感じだと思うんですよね僕がイメージしてるのはね、うんその多分僕がブッキングしている方たちとかはまあ何ちゅうか売れてないじゃないですか、うん、人気はある子は,、うん、子はいたりとかするけど、うん、結局そのじゃあ売れてるか売れてないかって言われたら売れてないわけだ,、うん、だそのいう中ではここでうごめいてる部分では俺はいいと思うんですよねでちょっとそこから売れるか売れないかのこの狭間のここがはなんかそのギュッと、ま、ちゃんとまとめて。うんここからぐんと上に行くっていうイメージなんだけどね。そういう時はやっぱりマニアな皆さんの力が必要ね。うん、そう。<笑>ね、本当にでもそうなのよね。だけどやっぱり繋がってる人は一人じゃいけなくて、あの一対一対対対対。私の周りには一がいっぱいなんだけど、うん、あの一対一のところからは広がらないんですよね。うん、あくまで、うんうんうんうん。で、私がやるべきことは。うん一対一をいっぱい作ることっていうのがまず大事で、うん、その先がそのネットワークになってバーって広がるので、うん、でなぜかっていうと、うん、面が多くないと接点が増えないとい、ね、接点がここの一箇所だけだったら、うん、そこからってあんまり増えないの結局、うん、だから自分からの接点を持てる人をいかにいろんなジャンルの人とやっていくのは大事かなって思いますね、うんうんうん、その前にだから自分を知ってもらう、うんうんっていうのでいいよね。そうだね。うん、なのになんかわかんないけど、おそらくもうすでに飽和している市場に売り込もうとするから、うん、あれで、うん、今のこれからのまあ、ね、世の中特にどの仕事もそうだけど、うん、シーンに入ってくんじゃなくて、うん、自分が市場を作る、うん、自分市場市場にうちの商品を使ってくださいっていくんじゃなくて、まあ、自分が市場になるっていうのが、うん、どれぐらいよね。まあそうだね。多分ね。うん。まあ、大気本願じゃ、まあ、厳しいよっちゅう話だね。そうですね。うん、本当に、はい、この話結構長くなるから。<笑>そうだね。ね、実習にしますよ、ね。そうだね。はい、まあ、かなり、脱線しちゃったけどね。うん、あのー、本来はブッキングでどんな話をしてるかっていう話から。もう売れてる、その、どういうふうに売るかみたいな感じになっちゃったけどね。うんうんうん、まあまあ。じゃ、後半は、また、次の動画で。<笑>そうだね。はい。まあ、忘れてなければね、俺たちが。急に深くなっちゃったね。ねうん。沼へようこそ。<笑>ぼったくりの沼へようこそ。<笑><笑>というわけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたね。